హై స్టూడెంట్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో మనకి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దామండి సరే దానికంటే కూడా ముందు ఏ ఏ యూనిట్కి ఎంతంత వెయిటేజ్ చూద్దాం సో దీంట్లో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ మషిన్స్ కావచ్చు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అండి సో నా సజెషన్ వచ్చి ఫోర్త్ యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ఇది తీరీనే అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఇది కూడా తీరీనే కాబట్టి సి ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ కూడా ఈజీయే సో వన్ టూ అండ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సారీ వన్ టూ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్ సో యూనిట్స్ మీరు నీట్గా చదువుకున్నట్లయితే ఎవరైతే అన్నీ చదవలేము సార్ అని చెప్పి అంటారో వన్ టూ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈజీగా మీరు దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ టూ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయగలుగుతారండి ఫార్టీ టూ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ సో యూ ట్రై టు గో విత్ దీస్ త్రీ యూనిట్స్ దోస్ హూ ఆర్ హూ డోంట్ వాంట్ టు హూ డూ నాట్ వాంట్ టు డూ వర్క్ ఓకే సో బట్ ఎవరైతే మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసుకోనుకుంటున్నారు యూ గో త్రూ ఆల్ ద యూనిట్స్ దిస్ ఈస్ చాప్టర్ వన్ అండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవి అని చెప్పి మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే స్టూడెంట్స్ ఈ దీ ఈ యూనిట్లో ఐ మీన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫండమెంటల్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏది అని చెప్పి చూసినప్పుడు ఓమ్స్ లా అండ్ స్టేట్ ద లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అండ్ మెజర్ దర్ యూనిట్స్ కావచ్చు కిర్క్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ మ్యాగటిక్ ఫ్లక్స్ కావచ్చు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కావచ్చు మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కావచ్చు రిలెక్టెన్స్ కావచ్చు అండ్ రిటెంటివిటీ కావచ్చు అండ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా ఇదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చి దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పర్మేబిలిటీ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ పర్మేబిలిటీ పర్మిటివిటీ అంటే ఏంటి అని చెప్పి కూడా మనకి అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి సిమిలర్లీ ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగటిక్ ఇండక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగటిక్ ఇండక్షన్ అదేవిధంగా ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఏంటి కూడా మనం అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అండ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ యూఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రాక్ దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్ యూ కెన్ రాక్ దిస్ ఫస్ట్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ మషిన్స్కి వచ్చినట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ మషిన్స్కి వచ్చినట్లయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఈ ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్లో మన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ ఏలో చూసినట్లయితే డీసీ జనరేటర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎగ్జైటేషన్ కావచ్చు అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ కావచ్చు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి పార్ట్ ఏలో సో పార్ట్ బీలోకి వచ్చేసరికి మనకి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జనరేటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మోటార్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ క్వశ్చన్స్ మనం వదిలేదానికి లేదు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా సో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ అదేవిధంగా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే సో పార్ట్ సిలో ఆటోమేటిక్గా మనం పార్ట్ బీలో ఆటోమేటిక్గా చదువున్నాం కాబట్టి పార్ట్ సి కూడా యూ కెన్ ఫీల్ వెరీ వెరీ ఈజీ అదేవిధంగా సి వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పార్ట్ సిలో వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వచ్చేసరికి అడుగుతాడు అదేవిధంగా త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ కన్స్ట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ కూడా మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి దిస్ ఈస్ ఎఫోర్ట్ ద ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ సెకండ్ యూనిట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ అండి సిమిలర్లీ చాప్టర్ త్రీ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ యూనిట్ అండి ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమని చెప్పి చూసినప్పుడు సి పార్ట్ ఏలో వచ్చి డిస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డెట్స్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు కంపేర్ మూవింగ్ కాయిల్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా నీట్ డయాగ్రామ్ డైనమో డైనమోమీటర్ టైప్ వాటర్మీటర్ కావచ్చు ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా పార్ట్
ఈ చాప్టర్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్లో అసలు ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అంటే ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ షాక్ కావచ్చు అదేవిధంగా నీడ్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్ ఎర్తింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి దానివల్ల అది ఎందుకు చేయాలి అదేవిధంగా పైప్ ఎర్తింగ్ కావచ్చు ప్లేట్ ఎర్తింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్తింగ్లో పైప్ ప్లేటు ఈ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగేదానికి మనకి ఆస్కారం ఉంటుందండి సిమిలర్లీ కమింగ్ టు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచి అవుట్ ఆఫ్ అయితే పోవు సి ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ వల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమేం ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకోవాలి ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు అని చెప్పి మనం అది కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే మంచిదండి దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ కమింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కమింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి డిస్టింగ్ యూస్ బిట్వీన్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ కావచ్చు సిమిలర్లీ అదేవిధంగా పి టైప్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ డిఫైన్ చేయమని చెప్పి కూడా అడుగుతారండి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ వైర్స్ అడుగుతాడు అదేవిధంగా జీనార్ డయోడ్ ఏంటి ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్ అంటే దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈ క్వశ్చన్సే కాదు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గో విత్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ